ፕሮግራሚንግ ከመጀመሪያም በፊት Facebook ላይ ሪሊ ዜናውን ብቻ ለማየት ነው YouTube ላይ ሙዚቃውን ብቻ ለማየት ነው የምትገቡት ወይስ ኮሜንቱንም ለማንበብ ደሞ ከምንም በላይ ደሞ ሙዚቃው ደሞ አዝግ ሲሆን ፖስቱ ደሞ አዝግ ሲሆን ምንድነው የሚያዝናናችሁ ብዙ ጊዜ ተማራልሳችሁ እንድትገቡ የሚያደርጋችሁ ኮሜንቱ አይደለም ወይ ከተሳሳት ጓርሙኝ ለማንኛውም እናንተም ፈኒ የምትሉትን ኮሜንቶች ኮሜንት በማድረግ በጽሁፍ መልክ ላኩልኝ እኔም ስክሪንሻት ያደረኩ አቀርባለሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይልግባ ዚወር አነጋጋሪ ሆኖ መብራት አይልኝ መብራት አይል ከዛሬ ወር ጀምሮ ወይ ደግሞ ወር ከ15 ቀን ጀምሮ መጀመሪያ ግማሽ ቀን መብራት ማጥፋት ጀምሩ ምንም አልተናገሩ እና በጣም ግራ ያጋባ ነበር ላይክ ግማሽ ቀን ጠፍቶ ያቀም ይጣፋል ኦፍ ኮርስ ኤቭሪዴ መብራት ይጣፋል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዶም ካልጠፋውላ የመደንገጥ ለምሳሌ ምንድነው ያልጠፋበት ምክንያት እስከ ማለት ተደርሷል እኔ ብዙ ጊዜ ራሴ እንደዛ ጠይቃለሁ መብራት ካልጠፋ ይደነግጣለሁ እንዴ እንዴት ላይ ተፋቻለ ቢያንስ አንድ ሰዓት 40 ደቂቃ ቢሮ ውስጥ እንዴት አይጠፋም ወይ ደግሞ ቤት ውስጥ እንዴት አይጠፋም በዬ እገረማለሁ ይባስ ብለው አባይ ተገድቦ ሻማ ለልደት ከዚህ በኋላ ብሎ ብዙ ብዙ ፎክረው ብሎ ብሎ አሁን ደግሞ የነበሩ ግድቦች ከ15 ሜትር ከዛም በላይ ቀንሷል ስለዚህ በፈረቃ መሆን አለበት አሉ ነገር ግን በፈረቃ ይሁን ያሉት ከ15 እና ከ20 ቀን በላይ ህዝቡ ታይናገሩ ካጠፉ በኋላ ነው ሰው በጣም ሲመረው ያ ኦፍ ኮርስ ካድሬ በየቦታው ስለሆነ በኋላ ላይ መብራት አይል መግለጫው ወጣና ወደ 7-8 ሰዓት ሙሉ መብራት እንደማይደርስ ተናገረ እሚገርመው ኮሱ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ግማሽ ቀን ራሱ በርቶ በፈረቃ እንጠብቀ ከሰዓት መብራት ይመጣል ከ8 ሰዓት ተብሎ ድንገት እንኳን ዝናብ ከዘነበ ፈረቃ እንጠብቀ እንኳን መብራቱ ይጣፋል ኖርማሊ ያው ዝናብ ከዘነበ ፈረቃ ምን አሚባል ነገር ይለም ይጣፋል እና አሁን ደግሞ ወሩ ግንቦትን ወደ ክረምት ይሄድ ነው እና በጣም በጣም የሚያስቸግር አይ ዶንት ኖ በጣም ግራ የሚያጋባው ኔታ ነው በዚህ በመብራት አይል ጉዳይ ማለት ነው እና አዲስ አበባ ብስትዞሩ በቀይ ጄነሬተር ጩሀት ነው በየቦታው ያለው ኦፍ ኮርስ ያለው ነው ጄነሬተር የሚያጮሁ የሌለው ደግሞ ያው ይጮሃል ራሱ ለያዩ ቦታ እየሄደን ካፊዮስ ምናምን ስልካችን ቻርጅ እናደርጋለን ቢሮ ምናምን ወይ ደግሞ ቤት ካለለ ስለዚህ በመብራት አይል ዙሪያ ደግሞ በጣም ያሳቁኝ ነገሮች ስክሪንሻት አድርገይ ይሄላችኋለሁ እነሱም ደግሞ እስቲ ልጋብዛችሁና መለሳለሁ በጣም አነጋጋሪ የነበረው በተለይ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ አዲስ አበባ አካባቢ ላላችሁ ሰዎች አንድ ማስተዋቂያ ነበር በየ በትልቁ ሚለጥፍ በየህንጻው ላይ በየመንገዱ እና ከላይ የሆነ ፊቱ ብቻ የሚታየን በሰ ከታችም እንደዛ ፊቱ የሚታይ ሰው ማhall ላይ ጽሁፉ ብሩ ተስፋ ለሚታየው ልባም የሚል ማለት ነውና ብዙ ግዜም ኢቢኤስ ላይ ሞን የተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ተዋወቅ ነበር እና ምንድነው ማለት ጀስት ያነ የተወሰነ ነገር ያሳያል ከዛም በኋላ ብሩ ተስፋ ለሚታየው ለባም ይላል እንጂ ምንም የሚገልጽ ነገር አልነበረም በመጨረሻ ግን ኡነታው ሲወጣ ሙሉ ማስተዋቂያውን ሲያስኬዱት ለካ አንበሳ ያ አንበሳ ቢራ ማስተዋቂያ ነው እና በጣም ብዙዎቻችንን ገርሞን ነበር የሚገርም የማስተዋቂያ ዘዴ ነው ኦፍ ኮርስ በደንብ ነው ፕሮሞት ያደረጉት አንበሳ ቢራ ነገር ግን በጉዳው ዙሪያ ይሄ ብሩ ተስፋ ለሚታየው ልባም የሚለው ነገር ኢቭን በመንግስ ደረጃ ደርሶ እንዲከለከል አረፍተ ነገሩ ቢራና ይወክልን በማለት ሁላ አስከመከልከል ደርሷል ሶ ሰውሽ ግን በዚህ ጉዳይ በጣም በመገረም የተለያዩ ነገሮች ፖስት አድርገዋልና ለናንተ ይመጥናል ያልኳቸውን ስክሪንሻት አድርጌያቸው ነበር እነሱ እንደሞ ሼር ላርጋችሁ
ትንትላንትና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አዲስ ፕላኔት ተገኝቷል ስለዚህ ስም ኢትዮጵያ እንደታወጣ አይደሉት ስለተሰጣት በ920 ደውላችሁ ወይ ደግሞ ቴክስት አድርጋችሁ ስም አውጡ ተብሎ ማስተውቂያ ወጥቶ ነበር ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተለጥፎ ነበርና ያው ይሄ ነገር የሆነ ኢትዮጵያ በጣም በቅርቡ ነው የዓለም አቀፍ የመህዋር አሶሲዬሽን ውስጥ የገባችሁ ስለዚህ ማበረተች ይሁን ወይ ደግሞ አይ ዶንት ምን እንደሆነ አላቀም ግን ኢትዮጵያ ተራው እንደደረሳትና ይሄ አዲስ ለተገኘው ግዙፍ ለሆነ መህዋር ስም እንድታወጣ እድሉ ስለተሰጣት ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ በ920 ቴክስት በማድረግ ወይ ደግሞ በመደወል እንድትሳተፉና ስም እንድታወጡ ለክ የዳቦ ስም እንደሚወጣው ብለው ትላንትና ለጥፈው ነበርና በጣም ብዙ ፈኒ የሆኑ ኮሜንቶች አንብብ ያለውና ያው ሳነ ብዙ ጊዜ ስክሪንሻት አድርጌ ስለማቆያቸው ስለሚያዝናኑኝ ማለት ነው ለናንተ ይመጥናሉ ብዬ ያልኳቸው ስክሪንሻት ያደረኳቸው ሼር ላድርጋችሁ ሰሞኑን ከሰማቹ የሆነ የጥንዝ ይዛ መጥፋት ወሪ ነበር ምንድነው ጉዳዩ ጣና በእንቦች በጣም እየተሰቃየ ነው በእንቦች አረምና ይሄንን እንቦች የሚበሉ ጥንዝ ይዛዎች ከዩጋንዳ ተገስተው መጥተው እንደጠፉ ተጽፎ ነበርና ብዙዎቻችንን የገረሙ መቼ ነው እነዚህ ጥንዝ ይዛዎች የተገዙት ለምን ምንም ኦፊሻል የሆነ ነገር አልሰማውም ወያላ ነብብኩም ከመገዛታቸው ተገዙ የሚል ማለት ነው ጣፉ የሚለው ነው ያነበኩት ግን በማግስቱ ደግሞ የሚመለከተው አካል ወጥቶ እነዚህ ጥንዛዎች እንዳልጠፉ እና ያሰተኛ ወሪ እንደሆነ ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ አስተውቋል ነገር ግን ጣፉ ሲባል ብዙ ሰው ዜናው በጣም አስገርሞታል በመጀመሪያ ደረጃ መቼ ተገዛ ጥንዚ ይዛ ነው እንቦች የሚበላ ጥንዚ ይዛ አለው ወይ የሚለው ነገር በራሱ ምንም መረጃ ስላልነበረን ግራ ገብቶን ነበር ግን ጣፉ የተባለ ግዜ ግን ሰው በጣም ቁም ነገር አዘል የሆነ ኮሜንት ሲያደርግ ነበር እንደዛውም የሚያላግጥ ነበር እኔም በተወሰነ መልኩ የተለያዩ ኮሜንቶች አንብበይ ስክሪንሻት ያደረኳችኋሉ እነሱ እንደሙ ልጋብዛችሁና ለመለስ እንዲህ ይሄን ነው መስላል ከሞላ ጎደሌ ነው መስላል እንዳላ በዛባችሁ ብዬ ነው በሚከተለው ፕሮግራሜ በደም ደሙ ዩቲዩብ ላይ ሙዚቃዎቹም ላይ ኮሜንት የተደረጉትንም በሚያመሩ ሁኔታ በደም ያሳቁኝን ያዝናኑኝን ያስተማሩኝን ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን ሙዚቃውም ላይ ምን 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 ኮሜንት ተደረገ የሚለውን ነገር ይጄላችሁ መጣለሁ ፌስቡክ እንዳለ ሆኖ እናንተ ምስቲ ያዝናናችሁ ነገር ወይ ደሞ ኮሜንት በደም ያዝናናችሁን ኮሜንት ደሞ ግለጹልኝ ወይ ደሞ ጻፉልኝ ቻ አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻር ያሰማን ለያላችሁበት ተናይስልኝ አመሰግናለሁ ቻ